ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് അബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാടൻ കറിയാണ് കടലക്കറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടലക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് കടലക്കറിയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് ഒരു കടലക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാടൻ കറിയാണല്ലോ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലൊരു രുചി തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഒന്ന് പിളർന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം മതിയാവും ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ട് മുപ്പതെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലക്കറിക്ക് ചുമന്നുള്ളി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അതിനൊരു പ്രധാന ഘടകമാണത് ചുമന്നുള്ളി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം സവാള ചേർക്കുന്ന ചേർത്താൽ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് വരില്ല സ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മതിയാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കറികളിലും എല്ലാത്തിനകത്തും വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചൂ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചറിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടല്ലി കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം തേങ്ങാ കൊത്ത് കടലക്കറിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തേങ്ങാ കൊത്ത് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കടലക്കറി വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹീപ്പായിട്ട് നിറച്ച് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കടലക്കറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കാണ് കാരണം മല്ലിപ്പൊടി മുന്തി നിൽക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മസാല ഈ സ്പൈസസ് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു സിമ്മിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമ്മിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പൊടിയൊക്കെ കയറി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സിമ്മിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല ഒന്ന
ഇത് മുളക് പൊടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേവിക്ക് അത്രത്തോളം തിക്നെസ് വരത്തില്ല ഇത് കട തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേറൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കടല വേവിച്ച് ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്കിന്ന് പുട്ടാണ് കേട്ടോ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത്രത്തോളം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗ്രേവി എത്ര കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കടല് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചത് ഓൾറെഡി ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു മുക്ക അര ടീസ്പൂണിന് മുകളിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഉപ്പും കൂടെ ആണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് തൊട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും വേപ്പം കണ്ട നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് മാക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പകുതി അടപ്പ് വെച്ച് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി ഇത്രയും കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ തിക് കുറുക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടപ്പ് പകുതി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ച് ആ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓഫാക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലക്കറി നല്ല രുചിയേറിയ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കടല ഒന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ തന്നെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ കറികളിനകത്തും വെളുത്തുള്ളി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ച് ഇട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് അച്ചാർ പോലെ വിനിഗർ ഒഴിക്ക ഒഴിക്കണ്ട ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷേ എങ്കിലും ഒഴിക്കാതിരുന്നാലും അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അതല്ല കുറച്ച് ദിവസം കൂടുതൽ ഇരിക്കണം നമ്മളൊരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളി ഓരോ ദോ ഒരു ദിവസം രണ്ടല്ലി വീതം കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ ഒരുപാടുള്ള സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ നമ്മുടെ കടലക്കറി നാടൻ കടലക്കറി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ഈവൻ ദോശയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കടല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയ